ఈ వీడియోలో మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నట్టయితే మనం యాక్చువల్ కింద అక్కడ జెనెటిక్ డిసీజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేశాను సో పేరెంట్స్కి అంటే ఫాదర్కి ఏదన్నా డిసీజెస్ ఉంటే అవి కొడుకుకి కానీ కూతురుకి కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే తల్లికి ఉన్నా సరే అంటే ఇక్కడ చైల్డ్ చైల్డ్కి తండ్రి దగ్గర నుంచి అన్నా రావచ్చు తల్లి దగ్గర నుంచి అన్నా రావచ్చు ఓకే సో ఇంకా చెప్పుకున్నట్టయితే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాకల్టీ ఇంకా కొన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫాదర్ అనేవాడు ఫాదర్ మంచి ప్లేయర్ అనుకుంటే ఆ ఏదన్నా క్రికెట్ ప్లేయర్ అనుకుంటే ఆయనకు ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని కొడుకు వస్తాయి అలాగే తల్లి మంచి సింగర్ అనుకుందాం సో కొడుకు కూడా మంచి మంచిగా సింగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే రెండు ఛాన్సెస్ రెండు ప్రాపర్టీస్ని వాడు ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకుంటాడు అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి రెండు క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఒకటి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని రెండు జియో అని చెప్పి ఓకే ఈ జియోలో ఉన్న లాంగ్వేజ్ వచ్చి తెలుగు విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాయి మిగతా ప్రాపర్టీస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం ఈ రెండు వీటిని మనం మనం మన డెరైవ్ క్లాస్ అంటే మన చైల్డ్ క్లాస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ వితిన్ పెరాంతసిస్లో ఫస్ట్ క్లాసు బేస్ క్లాస్ వచ్చేసి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని తీసుకున్నాను రెండో బేస్ క్లాస్ వచ్చి జియో అని తీసుకున్నాను జియో అని తీసుకుని ఇక్కడ ఇన్నిట్లో సెల్ఫ్ డాట్ ఓకే ఇఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ లాంగ్వేజ్ ఇక్వస్ట్ తెలుగు ప్రింట్ ఓ ఇట్స్ నైస్ అని చెప్పి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డాట్ ల్యాండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఏ బేస్ క్లాస్ నుంచి జియో బేస్ క్లాస్ నుంచి జియో బేస్ క్లాస్ మనం ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకోకపోతే మనకు చూడండి ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను జియోని కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకుంటున్నాను జియోని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఓ ఇట్స్ నైస్ అని చెప్పి వచ్చింది ఒకళ్ళు తెలుగు కాకుండా సంథింగ్ ఏదన్నా ఉంటే మనకి ఓ ఇట్స్ నైస్ అనే వచ్చేది కాదు రైట్ ఓకే సో ఇక్కడ కంపల్సరీగా మీరు సెల్ఫ్ కీవర్డ్ని వాటితో మాత్రం మర్చిపోవద్దు సెల్ఫ్ పెరామీటర్ని లేకపోతే ఎర్ర వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇంకా ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అనే బేస్ క్లాస్ నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం అలాగే జియో అనే బేస్ క్లాస్ నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ని డిరైవ్ చేసుకున్నాం నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్లో లొకేషన్ అనే అట్రిబ్యూట్ని అంటే లొకేషన్ అనే వేరియబుల్ని తీసుకున్నాను అలాగే జియోలో కూడా ఎల్ఓసి అనే వేరియబుల్ని తీసుకున్నాను రెండింటిని తీసుకుని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ యువర్ లొకేషన్ ఈజ్ సో మన డెరైవ్డ్ క్లాస్లో అంటే మన చైల్డ్ క్లాస్లో ప్రింట్ యువర్ లొకేషన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎల్ఓసి అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాను మనకి ఏది వస్తుంది ఇక్కడ యువర్ లొకేషన్ ఈజ్ కేపిహెచ్పి అని వస్తుంది అవుట్పుట్ ఎందుకు ఫస్ట్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ ఉంది విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్లో లొకేషన్ కేపిహెచ్పి అని ఇచ్చాను అలాగే క్లాస్లో లొకేషన్ అంటే రెండు సేమే ఎల్ఓసి అనే వేరియబుల్స్ ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కానీ మనకు హైదరాబాద్ రాకుండా కేపిహెచ్పి అనే ఎందుకు వచ్చింది మనం డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే మన డెరైవ్డ్ క్లాస్లో బేస్ క్లాసెస్ కింద ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ కింద విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను తర్వాత కింద తర్వాత జియో అని ఇచ్చాను అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ నుంచి తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి కేపిహెచ్పి అని వచ్చింది లేదు అనుకుంటే మీరు ఫస్టే జియో తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు హైదరాబాద్ అని వచ్చేదనమాట జియో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏ బేస్ క్లాస్ నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవాలి అనేది మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ తర్వాత మనకు వచ్చేది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అందులో కూడా చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఈ నాకు నేను బీటెక్ చదివేటప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైన కాన్సెప్ట్ కూడా ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్టే మిగతా ఏమీ అర్థమయ్యే కాదు పెద్దగా అంటే పెద్దగా కోడింగ్ రాసేవాళ్ళం కాదులేండి జస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేటప్పుడు ఒక ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇదే అని నాకు అప్పుడు ఐడియా ఉండేది బీటెక్ నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో చేశాను ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్ కంప్లీట్ అయింది అది బీటెక్ రైట్ సో ఈ విధంగా మల్టీపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం మన పైతాన్ కోడ్లో రాసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్
from a base class which has been derived from another base class is called the multi-level inheritance. And the multi-level inheritance is called the multi-level inheritance.